ஓகே சோ அன்னைக்கு எந்த பார்ட் பரிக் பாத்துறோம் எக்ஸெப்ஷன் ஆர்டிங் எக்ஸெப்ஷன் ஆர்டிங் ஸ்டார்ட் மட்டும் பண்ணிரதாம் இல்லவா ஃபோர் ப்ரோகிராம்ஸ் பத்தி ஃபோர் ப்ரோகிராம்ஸ் ஓகே ஓகே இப்ப ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்ல ஆ தெரியுது சார் ஓகே சார் ஓகே ஓ நார்மலா சோ என்னென்ன புரோகிராம் பாத்துறோம் அనికి ஃபைனலைஸ் ஃபைனலைஸ் அப்படிங்கறத ஒன்னு பாத்துறோம் ஃபைனலைஸ் அப்படிங்கறது என்னன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்றது ஃபைனலைஸ் அப்படிங்கற ஒரு விஷயம் ஓகே சோ கார்பேஜ் கலெக்ஷன்ஸ் னு சொல்லுவோம் So, for example, ATM mission is somewhat in the issue of the ATM mission, the server is disconnected from the server. That is what the core base is disconnected from the ATM mission. That is what the core base is disconnected from the ATM mission. So, if you use a long time, you can clear the object from the ATM mission. That is core base collection. Okay, sir. Okay. Hmm? Clear, huh? Yes, sir. Okay. Then, next thing you can see here is, so, finally, what is the example? ஃபைனலி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நார்மலாக ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து எண்ட் ஆகும்போது ஒர்க் ஆகுறது தான் அந்த ஃபைனலி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது கேட்ச் பிளாக்ல என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன எக்ஸப்ஷன் அப்படிங்கிற விஷயத்தை இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு கடைசியாக ஃபைனலி அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஓகே கிளியர் கீர்த்தனா ஹலோ கீர்த்தனா கேட்கிறாங்களா அவைலபிளா பேசுறாங்களா இல்லைங்க சார் அங்க பேசல எதுவும் பேசல சொல்லுங்க என்ன 
I'm just run this program. The program mm-hmm. run mandra. Mm. So, now we have to talk about the topic of the exception and handling. Finally, we have to talk about the statement. Okay. So, if you are so if you developer the Java web developer or Android app developer, if you are a developer, so or PHP developer, if you are a developer, this statement is used. Try throw catch up in your exception handling. So, it's very important. Okay. What is it? So, it's very simple. The try block is in the error part. கேட்ச் பிளாக்ல உங்களுக்கு என்ன எக்ஸப்ஷன் ரைஸ் ஆகுதோ அது வந்து கேட்ச் பிளாக்ல இருக்கும் ஓகே தென் ஃபைனலி இல்ல வந்து என்ன அப்படின்னா என்ன எரர் அதாவது ஃபைனலா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறத ஃபைனல் பிளாக் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் கடைசியா அதாவது கேட்ச் கிளியர் பண்ண அதாவது கேட்ச் பிளாக்ல என்ன எரர் மெசேஜ்னு சொல்லிட்டு சர்வர் எல்லாத்தையும் டிஸ்கனெக்ட் பண்றதா இந்த ஃபைனலி ஸ்டேட்மெண்டோட வேலை சர்வர் ஆப்ஜெக்ட் வாட் எவர் எவ்ரி திங் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடுறோம்னா ஃபைனலி ஸ்டேட்மெண்ட் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடும் Okay. Okay, so catch ஓகே ஸோ கேட்ச் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எனி திங் எல்லாத்தையும் டிஸ்ட்ராய் பண்ணி விட்டுரும் இட்ஸ் அ ஃபைனலி ஸ்டேட்மெண்ட்டோட ஒர்க் கிளியரா ஸோ இது நான் இது வழியாக தான் நம்ம எதை செக்யூர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஒரு டிரான்சாக்ஷன் வந்து இன்கம்ப்ளீட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய இது எல்லாத்தையும் நான் கிளியர் பண்ணி விடணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பேங்க் டிரான்சாக்ஷன் எதாவது நடந்துட்டு இருக்குது ஸோ லாஸ்ட் நடந்த டிரான்சாக்ஷனை நான் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ அன்வான்டட் எக்ஸப்ஷன் போது இந்த ஃபைனலி ஸ்டேட்மெண்ட் கால் ஆயிரும் ஓகே கிளியர் என்ன வந்து நான் எப்படி ஒரு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் கண்டிஷன் எழுதுறேன்லவா கம்பல்சரி அந்த இடத்துல ஃபால்ஸ் ட்ரூ அப்படி பண்ண வைக்கணும் அப்போ நான் என்னன்னா ஒரு ஏஜ் லிமிட் வச்சிருப்பேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வேலிடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் யூசர் வந்து முப்பத்தஞ்சு ஏஜுக்குள்ள இருந்தவங்க மட்டும்தான் அந்த ஜாப்க்கு வந்து அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த ஏஜ் அவங்க தாண்டிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ஏஜ் வந்து என்ன ஆயிடும் இன்வேலிட் எக்ஸப்ஷனுக்குள்ள கொண்டு வரலாம் இதெல்லாம் யூசர் டிஃபைனா நான் கிரியேட் பண்ற எக்ஸப்ஷன்ஸ் ஓகே இதுல வந்து ஃபுல் ஸ்ட்ரக்சர் இல்ல நான் ஃபுல் ஸ்ட்ரக்சர் வரும்போது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பண்றேன் <laughs> என்ன நடந்திருக்கு ப்ரோக்ராம் எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து தென் அப்புறம் ஓம் ட்ரை கேட்சர் ஆ எம் சி கோட் எம் இன் தி கிளாஸ் க்கு எம் இன் தி ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் ஓகே அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் இல்லனால டிஃபால்ட் அசைன் ஆயிருக்கும் எம் டாட் மெத்தட் வந்து வரணும்ரு <laughs> <laughs> அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நார்மலா எக்ஸப்ஷனோட ஃபுளோ என்ன பண்ணிருச்சு அப்படின்னா எக்ஸப்ஷன் இஸ் ஹேண்டில்டு அதாவது 
அது என்ன எக்ஸப்ஷன் வந்துச்சோ அந்த ப்ராப்ளத்தை என்னென்ன ஹேண்டில் பண்ணியாச்சுங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டு ஃப்ளோவை நார்மல் பண்ணிவிடுது திரும்ப ப்ரோக்ராம் வந்து கண்டினியூ ஆகிடுது என்ன ஆகலை அப்படின்னா ப்ரோக்ராம் டெர்மினேட் ஆகல கிளியரா ஸோ அதாவது ப்ரோக்ராம் டெர்மினேட் ஆக கிடையாது எக்ஸப்ஷன் ரைஸ் ஆச்சுன்னா மட்டும்தான் என்ன ஆகும் ப்ரோக்ராம் வந்து அந்த இடத்துல டெர்மினேட் ஆகும் இங்க இங்கதான் எந்த எக்ஸப்ஷன் ரைஸ் ஆகல சோ அதனால வந்து என்னன்னா த்ரோஸோட யூசேஜ் இது என்னன்னா நானா ஒரு எக்ஸப்ஷனை உருவாக்குறதுக்கு பேர் தான் இந்த இந்த டைப் ஆஃப் எக்ஸப்ஷன் த்ரோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்டோடது ஓகே சோ இது கொஞ்சம் அட்வான்ஸா இருக்கு ஒரு நிமிஷம் நான் உங்களுக்கு நான் பைனலி ஏஜ் இன்வேலிட் பார்த்தோம் எம் டு ஓகே இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா பார்த்துட்டு வரும் ஃபர்ஸ்ட் அப்பதான் உங்களால ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும் ப்ரோக்ராம் பாருங்க இந்த ப்ரோக்ராம் புரியுதா எம் டூ டட் ஜாவா எழுதிருக்க டிக்ளேர் த எக்ஸப்ஷன் ஹியர் இங்கே எழுதிட்டேன் மெயின்லி எழுதிட்டேன் ஓகே அப்போ இந்த ப்ரோக்ராமோட ஃப்ளோ நடக்கும்போது ஒவ்வொரு மெத்தடுக்கு என்ன ஆகும்னா ஐவர் ரிலேட்டடாக வரக்கூடிய எக்ஸப்ஷனை வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஸோ எனக்கு வந்து சொல்லும் ஓகே பட் ஆனால் இன்னைக்கு எந்த இடத்துலையும் எக்ஸப்ஷன் எதுவும் இல்லை நான் எக்ஸப்ஷன் எதுவும் கிரியேட் பண்ணல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரிண்டர் கனெக்ட் பண்ணதோ சமாட்டு எதையுமே இது பண்ணலை ஸோ எனக்கு அதனால டிவைஸ் ஆப்ரேஷன் வந்து பர்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு என்ன ஆகுது ப்ரோக்ராம் கண்டினியூ ஆகுது ஃப்ளோவா போட்டு ரொம்ப எல்லாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் ரொம்ப சிம்பிளா ரெண்டு விஷயத்து மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்று வந்து என்னன்னா இந்த எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ப்ரோக்ராம் வந்து எரரும் வரல அவுட்புட்டும் வரல அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்றதா எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் ஓகே அப்போ எரர் வராத அவுட்புட் வராத ஒரு அதாவது எரரும் காட்டாம அவுட்புட்டும் காட்டாத ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கும் அது என்ன நடந்தது அப்படிங்கிற டிஸ்கிரைப் அந்த லைன் பை லைனை வந்து என்ன பண்ணணும் அனலைசைஸ் பண்றதுக்கு இந்த எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங்கே யூஸ் பண்ணணும் ஓகே கிளியர் ஸோ இது வந்து என்னன்னா அந்த ஜாவா டாட் ஐஓ அப்படிங்கிற பேக்கேஜ் வழியாக அதை பார்க்குறோம் தென் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் இதில் வந்து என்னென்னா அதே மாதிரி தான் ஓகே அதே ப்ரோக்ராம் தான் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதாச்சு டிஃப்ரென்ஸ் மெத்தடு கீழே த்ரோ நியூ ஐஓ எக்ஸப்ஷன் இன்னொருக்கா கால் பண்ணுவோம் அந்த இடத்துல வந்து என்னென்னா த்ரோ பண்ணுறோம் அதாவது இப்போ பாருங்கள் இங்கே என்ன வந்து இருக்குது டிவைஸ் எரர் ஸோ மெயின்லி அதாவது நானே உள்ள நான் எழுதுறேன் ஆக்சுவலி இந்த எக்ஸப்ஷனை த்ரோ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஃப்ளோ என்ன ஆகல கண்ட்ரோல் ஆகல சப்போஸ் நானா எழுதியிருக்கிறேன் டைரக்டா எழுதிட்டேன் த்ரோ நியூ ஐஓ எக்ஸப்ஷன் டிவைஸ் எரர் எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்ப என்னன்னா எனக்கு ஒரு இடத்துல வந்து இந்த இடத்துல ஃபைல் வந்து ஒர்க் ஆகல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல பிரிண்டர் வந்து கரெக்டா ஆன் ஆகல அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்குன்னு வச்சுக்கேன் என்ன <laughs> 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 இது வந்து ஆக்சுவலி இந்த குட்டி ப்ரோக்ராம்ல உங்களுக்கு அப்படி ஒண்ணு டிஃபரன்ஸ் தெரியாது இந்த லைனோட யூசேஜ் எங்க தெரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப யூ பில்டு த தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் லைன்ஸோட கோடிங்ல இது அப்ளை பண்ணும் போது இதனோட யூசேஜ் உங்களுக்கு தெரியும் நாட் ஃபார் ஹியர் இங்க வந்து ரொம்ப சின்ன ப்ரோக்ராம் தானே அதனால உங்களுக்கு பாக்குறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் இதே வெரி பிக் ப்ரோக்ராம் இருக்குல்லவா 
பாருங்க <laughs> 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 பண்ணு <laughs> 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 p mm. dot message of next p dot message of ne irukku sir mm. p vandu object mm. message of ngiradhu or method mm. appo na rendu method oh, appo na first method call agum sir first method call aguma second method, method call aguma mm. yep endha constructor ku assign pannirkeenga second one ah change one of ah. நீங்க <laughs> 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 நீங்க எடுத்தோனே இந்த பார்ட் எடுத்தோனே முடிவு பண்ணிர கூடாது இதுதான் அப்படி முடிவு பண்ண கூடாது புரியதா எப்பவுமே இந்த பக்க சைட ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டு அது எந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரோ அதை எடுத்து தான் ஆப்ஜெக்ட் B க்கு ஸ்டோர் பண்றீங்க அதுதான் பேரண்ட் 2 ஓகே எடுத்தோனே நீங்க இத தான் பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோனே எப்பவுமே இந்த சைடு தான் பார்க்கணும் அதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த பக்க சைடு பார்க்கணும் ஓகே ஓகே சார் ஓகே சோ கிளியர் டோன்ட் ஃபர்காட் ஓகே ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் பாப்போம் ஓகே இங்க என்னது இது நார்மலா போட்டாலே ஒரு எரர் காட்டுது சோ என்னன்னு பாப்போம் இப்படி அப்ளை பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிருக்கு சரி ஓகே என்ன <laughs> 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 ஓகே இங்க கால் ஆகும் போது என்ன ஆகுது அப்படினா மெசேஜ் ஃபங்க்ஷன் வொர்க் ஆகும் போது சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் எல்லாம் என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படினு பாத்தீங்கனா சோ ஐ அம் ரைட்டிங் தி எக்ஸெப்ஷன் போட் चाइल्ड அப்படினு சொல்லி எழுதி இருக்கேன் ஓகே அப்போ இங்க பார்த்தா எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படினு பார்த்தனா ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் வருது என்ன சொல்லி இருக்கு சோ மெசேஜ் இஸ் எக்ஸெப்ஷன் cannot be override of message parent the overridden method என்ன சொல்லுது not throw does not throw the exception அப்படின என்ன அர்த்தம் என்ன அந்த மெத்தட நீங்க ஓவர் ரிட்டன் எழுதுறீங்களோ அந்த மெத்தட்னால என்ன பண்ண முடியாதா எக்ஸெப்ஷன் இஸ் த்ரோ பண்ண முடியாது அப்பனா நீங்க ஓவர் ரைட் பண்ண கூடிய எந்த மெத்தட்னால என்ன பண்ண முடியாது எக்ஸெப்ஷனை த்ரோ பண்ண வைக்க முடியாது அப்படி எழுதி இருக்காங்க சோ அதனால தான் இந்த பார்ட் வந்து வொர்க் ஆகல கிளியரா சார் ஏன் வொர்க் ஆகல இப்போ பாரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்னு இல்ல இப்ப பாருங்க இது என்ன மெத்தட இங்க இருக்கு சோ இதுல இருந்து நான் இதை என்ன பண்ணிருக்கேன் ஓவர் ரைட் தான் பண்ற மெத்தட ஓவர் ரிட்டன் பண்ணும்போது எனக்கு எங்க இருந்து எக்ஸப்ஷனை ஹேண்டில் பண்றதுங்கிறது எனக்கு தெரியாது சோ அதனால அது எரர் அடிக்கும் எனக்கு ஓகே இப்போ ரெண்டு மெத்தட்லயும் நம்ம எக்ஸப்ஷன் ஹேண்டில் கொடுத்ததனால ஓவர் ரைட் ஆகுது ஆ அது ஓவர் ரைட்ல அக்குறிப்பா ஓவர் ரைட்ல என்னால பண்ண வைக்க முடியாது அந்த அர்த்தத்துல மெசேஜ் வந்துது பாருங்க 
இந்த மாதிரி இதை நோட் பண்ணிக்கணும் எப்பவுமே ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கலவா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் இதுதான் ஹின்ஸ் ஆக்சுவலி என்னது எடுக்கணும் மெசேஜ் வந்து கேனாட் பி ஓவர் ரைட் த மெசேஜ் அது வந்து ஓவர் ரைட் பண்ண முடியல ஸோ ஓவர் ரைட் மெத்தட் டஸ் நாட் என்னது இதுவும் வந்து உங்கள்கிட்ட இருந்து இது பண்ணலாம் புரியுதா ஓகே இதை மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தென் நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இப்போ சரி சொல்லுங்க பாப்போம் இது எப்படி நடக்கு அதுக்கு இதுக்கு என்ன அப்படி என்ன டிஃபரன்ஸ் பண்ணியாச்சு இங்கே வந்து ஒரு ரெண்டுமே ஒரே எக்ஸெப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் சார் இங்க எக்ஸெப்ஷன் அங்க ஆரே எக்ஸெப்ஷன் ஆ ஓகே அங்க வந்து ஒன்னு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து அரிதமேட்டிக் எழுதி இருந்தோம் முன்னாடி இதுக்கு கரெக்ட்டா ஆ அரிதமேட்டிக் எக்ஸெப்ஷன் எழுதி இருந்தோம் இங்க வந்து என்ன அது சேம் எக்ஸெப்ஷன் எழுதறோம் வேற எக்ஸெப்ஷன் ரைஸ் ஆச்சுனா ஆ எக்ஸெப்ஷன் ரைஸ் ஆச்சுனா த சைல்டு அப்படிங்கற மாதிரி அப்பனா ஒவ்வொரு மெத்தடையும் என்ன சொல்லிருக்காங்க அந்த அந்த மெத்தடுக்கான இத வந்து ஓவர் ரைட் வெவ்வேற மெத்தா எழுத முடியாது அப்படினு சொல்றாங்க மெசேஜ் ஒன்னுக்கு என்ன இது எழுதி இருந்தோமோ அதே எக்ஸெப்ஷன் தான் இதுவும் ரைஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கற மாதிரி அந்த இடத்துல சொல்லி முடிக்கறாங்க கான்செப்ட் புரியுதா மெசேஜ் ஒன்னு என்ன சொல்லுதோ அதே தான் இதுனாலே எக்ஸெப்ஷன் பண்ண முடியும் வேற என்ன இங்க வந்து அரிதமேட்டிக் எழுதிட்டு என்னால இங்க வந்து வேற ஒரு எக்ஸெப்ஷனா கொண்டு வர வைக்க முடியாது வேறதா சொல்ல வராங்க கிளியரா ஓகே சோ நம்ம நெக்ஸ்ட் பாப்போம் ஓகே சரி இதை एक्सप्लेन பண்ணுங்க பாப்போம் இதே கிளாஸ் இருக்க மெசேஜ் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது அது வந்து இங்க ஓவர்ரைட் ஆகாதுங்க சார் ஏனா இங்க அரே எக்ஸெப்ஷன் கொடுத்துறோம் எக்ஸெப்ஷன்ல அரே பேஸ் கிளாஸ்ல வந்து எக்ஸெப்ஷன் கொடுத்ததனால நமக்கு ரெண்டும் வந்து ஓவர்ரைட் ஆகாது அதாவது இன்னொரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ எக்ஸப்ஷன்ங்கிறது ஒரு கிளாஸ் அந்த எக்ஸப்ஷனுக்குள்ள என் நம்பர் ஆஃப் எக்ஸப்ஷன் இருக்கும் அர்த்தமேட்டிக் வார அரை இண்டெக்ஸ் வாட் அவர் நிறைய எக்ஸப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அப்போ அது பேரண்ட்ல இருந்து சைல்டில் வரும்போது என் நம்பர் ஆஃப் இதை வந்து கொண்டு வரலாம் ஆனா என்னால எப்படி கொண்டு வரைக்க முடியாது கால் பண்ண வைக்க முடியாது சோ என்னால புரியுது அந்த டிஃபரன்ஸ் எஸ் சார் சோ இது ஒருவேளை அரிதமேட்டிக் எக்ஸெப்ஷன் தூக்கி இங்க போறேன் இப்போ எக்ஸிக்யூட் ஆகாது எனக்கு அப்ளை ஒரு ப்ரோகிராம் எரர் வந்துச்சுலாம் நம்ம போ போட்டனா சோ ஓகே கிளியரா சோ எனக்கு வந்து இந்த ப்ராப்ளம் ரைஸ் ஆகும் சோ அதனால தான் இது வந்து பேரண்ட் கிளாஸ்க்கு வந்து எக்ஸப்ஷன் கிளாஸ் இருக்கணும் அது கீழே வரும்போது சைல்டோட எக்ஸப்ஷன்ஸ் வர மாதிரி வைக்கணும் ஓகே அப்படி வச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு யாரும் வராது ஸோ அப்போ உங்களுக்கு கரெக்டாக அப்புறம் அந்த எக்ஸப்ஷன் கிளாஸை பார்த்து எழுதணும் கரெக்டாக பார்த்து ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் போலாமா ஓகே एक्सप्लेन பண்ணுங்க பாப்போம் தி சேம் திங் சார் சேம் திங் வந்து நம்ம எக்ஸெப்ஷன் கொடுத்திருக்கதனால சைல்ட் கூட நம்ம எது கொடுத்தாலும் அது வந்து ஓவர்ரைட் ஆகும் சோ ஓகே சேம் இந்த திங் கொடுத்தாலும் நம்ம எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஓகே சோ இந்த கிளியர் இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சதா இல்லவா அதாவது என்னன்னா ஒரு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது எப்படி வந்து ஒரு எக்ஸெப்ஷன் அப்ளை பண்ணனும் அப்படிங்கறத தான் இங்க இது ஓகே இங்க அப்ப வந்து மேல எக்ஸெப்ஷன் கிளாஸ் எழுதிட்டு தான் கீழே எக்ஸப்ஷன் இதை யூஸ் பண்ணணும் வெரி எக்ஸப்ஷன் கிளாஸ் நாட் ஃபார் சைல்டு எக்ஸப்ஷன் கிளாஸ் ஓகே ஓகே இதுக்கப்புறம் இப்போ நாம் இப்போ நாம் எழுதக்கூடிய எக்ஸப்ஷன் இது இது என்னென்னா நானாக எழுதுறேன் நான் ஒன்று புதுசாக ஒரு பிரச்சனையை உருவாக்குறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸப்ஷன் இஸ் அக்கர்டு எக்ஸப்ஷன் இஸ் ஹேண்டில் இன்வேலிட் எக்ஸ் ஏஜ் எக்ஸப்ஷன் இஸ் நாட் வேலிட் 
ஓகே பாரு கான்செப்ட் என்ன சொல்றான்னு பாரு இது என்னது வேலிட் என்ன <laughs> <laughs> எல்லா ஃபார்மை ஃபில் பண்ணிடுவாங்க ஓகே ஃபார்மை ஃபில் பண்ணிட்டு சப்மிட்லாம் பண்ணிடுவாங்க நமக்கு டேட்டா ஸ்டோர் ஆகுறதுக்கு விட கூடாது என்ன சொல்லணும் அந்த டைம்ல ஆ அந்த இடத்துல வந்துட்டு எக்ஸெப்ஷன் இஸ் அக்கர்ட் தி ஹேண்டில் எக்ஸெப்ஷன் தி இன்வாலிட் ஏஜ் அப்படினு கொடுத்துட்டு என்ன ஆயிரும் பேஜ் ரீசெட் ஆகி திரும்ப மேலே வந்து நின்றுரும் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்க்கு வந்துரும் ஓகே நம்மால என்ன பண்ணுவாங்க ஏஜ் ஐலிய சொல்லிருப்போம் எபோ 35 இருந்தா அப்ளை பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லிருப்போம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இருந்தால அப்ளை பண்ணுவாங்க அப்போ அந்த ஒரு ஃபீல்டுக்காக என்ன பண்ண கூடாது அப்படினு பார்த்தனா அப்படி எடுத்து என்டர் பண்ண கூடாது அல்லவா அது ஏஜ் டேட்டா தானே ஏஜ் டேட்டா வாங்கிட்டு அப்படி என்டர் ஆயிருச்சுனா என்டர் ஆக விட கூடாது அல்லவா சோ அதுக்காக தான் தி ஆர் நாட் வேலிட் அப்படிங்கற மாதிரி ஓகே அதே மாதிரி சில இத வந்து بلاக் பண்ணிருப்பாங்க بلاக் பண்ணத கண்டுபிடிக்கிறது இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே த்ரூ எக்ஸெப்ஷன் வழிய பண்ணும்போது என்னன்னா நமக்கு தெரியும் இந்த ப்ராப்ளம் நடந்துதுனா இது பண்ணனும் அப்படிங்கற மாதிரி இது பண்ணிக்கலாம் ஓகே சார் இப்ப வேலிடேட்ல அந்த நம்பர் மாத்துங்க 18 க்கு 18 லார்ஜர் கொடுங்க சார் Okay, sir. Okay. So, okay, able to sir. what? Okay. So, if you check the age, it will be helpful. If you check the age, it will be helpful. Okay. 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 Then next. Pop ma? Okay. Yes, sir. Then, let's check the structure. Hmm. throws இது வந்து என்னன்னா யூசர் டிஃபைன் நீங்க உருவாக்குனது சரியா இதெல்லாம் அதுக்குள்ள இல்ல நீங்க போய் நினைச்சு கூடாது எல்லா ஃப்ரீ டிஃபைனா எக்ஸெப்ஷன் கிளாஸ்ல இருக்கும்லாம் எதிர்பார்க்க கூடாது இது இந்த மாதிரி எக்ஸெப்ஷன் நீங்க உருவாக்குறீங்க பிரச்சனை நீங்க உருவாக்கி அந்த பிரச்சனை இப்படி நடந்துச்சுனா என்ன சொல்யூஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கற மாதிரி ஒரு லிமிடேஷன் வைக்கிறீங்க இதெல்லாம் நீங்க உருவாக்க கூடிய கஸ்டமைஸ்டு எக்ஸெப்ஷன் இது பேர் வந்து கஸ்டம் எக்ஸெப்ஷன் பேர் புரியதா நீங்கள ஒரு எக்ஸெப்ஷன் உருவாக்கி அதுக்கு சொல்யூஷன் சொல்லலாம் எப்படி ஜீரோ டிவைடட் பை ஒன்னுனா சோ பார் அப்படி ஒரு இது வந்து பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றேன் அல்லவா அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் எக்ஸெப்ஷனா இருக்கு அல்லவா அதெல்லாம் ஃப்ரீ டிஃபைன் இது வந்து யூசர் டிஃபைன் ஓகே சார் அத கஸ்டம் எக்ஸெப்ஷன் அப்படினு சொல்றோம் ஓகே ஓகே சார் கிளியரா சோ மெயின் ஏஜ் வேலிடேட் சோ ஃபார்முலா போகுது சோ செக் பண்ணுது இன்வேலிட் எக்ஸெப்ஷன் எப்போ இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆயிருச்சு சோ ஓகே இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த கண்டிஷன் என்னது இது சோ நார்மலா சோ ஹலோ 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 கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆயிருச்சு அப்படினா சோ இஸ் गोइंग டு தி வெல்கம் டு ஓட் கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ ஆயிருச்சா அப்படின என்னது not valid அப்படின வந்து சோ எக்ஸெப்ஷன் ரைஸ் பண்ணி விட்டுரு இன்வேலிட் exception ah raise panni and the exception oda name vandha enna pannudhu ga print pannirudhu that's all clear ah yes sir okay mm okay idha explain pannunga paapom hmm test sure அதேஷன் 
நெக்ஸ்ட் n மெத்தட்ல m ஆஃப் மெத்தட் ஒன்னு இருக்கு சார் m ஆஃப் மெத்தட் கால் ஆகுது ஓகே அதுல இன்ட் டேட்டா ஈக்குவல் டு 50 டிவைடட் பை 0 ஓகே 50 டிவைடட் பை 0 ஓகே 0 அப்பனா அது வந்து அரிதமேட்டிக் எக்ஸெப்ஷன் எரர் தானங்க சார் இது இந்த இடத்துல எக்ஸெப்ஷன் டிவைடட் பை பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆயிருது ஓகே பிரச்சனை பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆன உடனே அது கண்ட்ரோல் என்ன பண்ணுது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா அதோட அங்க என்ன பண்ணுது எக்ஸெப்ஷன் வந்துட்டு இந்த இடத்துல வந்து சொல்லிருது பேக் அடிக்கு இங்க இருந்து m பேக் ஓகே n பேக் எக்ஸெப்ஷன் வந்து என்ன ஆகுது ஹேண்டில்டு சோ எக்ஸெப்ஷன் ஹேண்டில் புரோகிராம் வந்து கண்ட்ரோல் திரும்பவும் நார்மலா ஃப்ளோவிங் விட்டுருது எக்ஸெப்ஷன் சார் எக்ஸெப்ஷன் அக்கர் ஆச்சுனா கேட்ச் எக்ஸெப்ஷன் डायरेक्टली அதுக்கு வந்துருமாங்க சார் அந்த இடத்துல பின்னாடி பேக் வரணும் இல்ல ஃபங்க்ஷன் வழியா ஆ ஓகே சார் அந்த ஃபங்க்ஷன் வழிய வந்து திரும்ப வந்து என்ன பண்ணனும் புரோகிராம் வந்து நார்மல் ஃப்ளோக்கு கொண்டு வரும் புரோகிராம் டெர்மினேட் ஆகாது இந்த இடம் ம் ஓகே சார் இந்த இடத்துல புரோகிராம் வந்து இல்லனா இதெல்லாம் நான் எழுதாம விட்டுட்டேன் வெச்சுக்கேன் ப்ராப்பரா என்ன ஆகுனா நான் வந்து ஒரு 2000 லைன் 3000 லைன் இருக்கும் செக் பாயிண்ட் கிரியேட் பண்ண முடியாதனால இப்போ வந்து 3000 லைன் இருக்குன்னு வெச்சுக்கேன் கரெக்ட்டா ஒரு 2000 லைன்ல வந்து ஒரு சம்மாட் எரர் இருக்குனா எனக்கு என்ன ஆகும்னா மீதி லைன்ல எக்ஸிட் ஆகாம அப்படியே புரோகிராம் டெர்மினேட் ஆயிரும். ஆ ஓகே சார். சோ அப்ப எனக்கு அந்த அந்த இடத்து வந்து என்னால கண்டுபிடிக்க முடியாது. சோ இத யூஸ் பண்ணும்போது என்னன்னா அந்த ஒரு இடத்து மட்டும் விட்டுட்டு மீதி எல்லாமே எனக்கு கண்டினியூஸா என்னால ஃப்ளோ பண்ண வைக்க முடியும். ஃப்ளோ ஆ ஓகே சார். இப்போ அந்த கேட்ச் கீழ பப்ளிக் அந்த 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 ஃபுல்லா முடிச்சிட்டு கீழ கொடுத்தானா லாஸ்டா ஹேண்டில் ஆகுமா சார்? எஸ். ஓகே சார் ஓகே இது பெரிய ப்ரோகிராம்ல இம்ப்ளிமென்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கிளியரா புரியும் சின்னதா பாக்கும்போது ஒரு அளவுக்கு யூஸ் ஆகும் பெருசா பாக்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் எங்க கிரிஜ லெஃப்ட் ஆங்க சார் என்னாச்சு ஆமா வாட் ஹேப்பன் லெஃப்ட் எஸ் சார் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க சார் ஓகே ஹலோ ஹலோ கிரிஜா டவர் ப்ராப்ளம் ஆட் இருக்குது சார் ஓகே வித் இன் லெட்ஸ் ஸ்டே வித் ஃப்ரீ म्यूटा अनम्यूटा हेलो हेलो अने के ना को प्रॉब्लम आना मरे आइंगल को प्रॉब्लम आट रखे थे ना सर ओके சரி ஓகே சரி ஒன்னு பண்ணுங்க சொல்லுங்க சார் இதல இருக்கிற புரோகிராம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அல்லவா நான் கொடுத்த புரோகிராம்ஸ் எஸ் சார் அது எல்லாத்தையும் ஃபுல்லா எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்க ஓகே சார் ஒரு புரோகிராம் விடாம எல்லாத்தையும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஓகே அந்த சார் என்னென்ன கொடுத்திருக்கனோ எல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது எரர் காட்டுதுங்க சார் அந்த தி எரர் மீன்ஸ் அப்படியே த்ரோ எக்ஸெப்ஷன்க்கு எரர் பார்த்தோம்ல சார் ஆ அந்த மாதிரி எரர் காட்டுதுங்க சார் அந்த மேல பாத்தீங்கன்னா பேக்கேஜ் நேம்ல கரெக்ட்டா கொடுக்கணும் ஒவ்வொரு புரோகிராமா தனித்தனியா போட்றேன் பண்ணுங்க அப்படி தான் சார் பண்ணேன் கிளாஸ் நேமும் நீங்க கொடுத்திருக்க அது அத பார்த்து கிரியேட் பண்ணி தான் சார் பண்ணேன் ஓகே ஆனா அந்த மாதிரி எரர் காட்டுதுங்க சார் ஃபுல்லா எரர் காட்டல அந்த வார்னிங் எரர் காட்டுதுங்க சார் மேல போய்ட்டு அதை டபுள் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா கரெக்ட் ஃபோல்ட் எக்ஸாக்ட் அப்படிங்கற மாதிரி வரும் காமிக்கிற பாருங்க ஆ உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் எது மாதிரி எரர் வரும்னா இப்படி வரும் இந்த மாதிரி எரர் வரும் கரெக்டா 
இந்த மாதிரி எரர் வரும் இங்க சரியா இது என்னன்னா எக்ஸாக்டா அந்த பேக்கேஜ் நேம் கரெக்டா கொடுக்கணும் அப்ப என்ன பண்றீங்கன்னா இந்த ஃபோல்டர் இருக்குல்லவா இந்த ஃபோல்டருக்கு நடுவுல இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் இந்த டாட் எல்லாம் எடுத்து விட்டுருங்க எடுத்து விட்டுட்டு மூவிங் இன் டு தி கரெக்ட் ஃபோல்டர் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா சேஞ்ச் டிக்ளரேஷன் அப்படிங்கிற கரெக்டா கொடுத்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆயிரும் கரெக்ட் ஆயிரும் நினைக்கிறேன் <laughs> Yeah, yeah, yeah.